O Campo Santa Cruz concluiu três novos espaços voltados para a prática de esportes, dança, teatro e atividades físicas. Nas dependências do campus foram inauguradas instalações como academia de musculação, salas de dança, teatro, jogos de tabuleiro e artes marciais. Além das quadras de futebol de areia, vôlei de praia e academia da terceira idade. Os novos espaços do campo já podem ser usados por toda a comunidade acadêmica. Para quem já deixou o instituto e quer reencontrar os amigos da época de estudante, vem aí a festa do ex-aluno, promovida pela Associação dos Ex-Alunos de Escolas Federais, Industriais e Técnicas, a Cefit e a RN, o evento promete muita animação. Ranieri de Souza. Pois é, a festa do ex-aluno do Instituto já é um evento tradicional no calendário da instituição. Aqui ao meu lado o professor Luiz Antônio Soares, diretor de extensão e um dos organizadores do evento. Professor, quem está convidado então para essa grande festa? Toda a família do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. É o nosso sexto encontro de egressos, onde juntamos todas as gerações na nossa história de 102 anos de ensino técnico no nosso estado. Então está convidado ex-alunos, ex-professores, comunidade, é, pais dos alunos. Então nós temos uma tradição histórica de formação profissional e a gente está resgatando nesse encontro. O ano passado nós chegamos a juntar 1.680 ex-alunos de várias gerações da nossa história. Então é um evento, um evento de confraternização, de resgate da história do Instituto, é, Levanta-se também os casos, as histórias engraçadas que aconteceram no Instituto e resgatamos também a vida profissional dos nossos ex-alunos. Quem quiser ir para a festa, como é que faz? Quais são os pontos de venda e quais as atrações do evento? Bem, as nossas atrações, elas são a banda dos anos 60, nós temos a cantora Leni, temos a banda Fora de Hora, é, vamos ter pagode e vamos ter também muitas brincadeiras e animações para os nossos ex-alunos. É, os locais de venda são, geralmente, as empresas dos nossos ex-alunos, como a Lampadinha, onde nós temos ali no Alecrim, na BR, ponto de venda. Temos também na Miranda, no Natal Shopping, e aqui na nossa Associação dos Ex-Alunos. O valor da camisa é um valor simbólico de R$ 35,00, para cobrir os custos do nosso evento, onde a gente, o aluno tem direito à camisa, as cinco latinhas de bebida gratuita, ou cerveja, ou refrigerante, e churrasco à vontade, além das bandas que nós proporcionamos. Né? Então é um evento que nós estamos convidando toda a sociedade do Rio Grande do Norte, é uma das maiores festas de ex-alunos que, que tem constatado na nossa rede de ensino do Instituto Federal. Ok, professor Luiz Antônio, um dos organizadores do evento. A festa acontece então no dia 17 de setembro, no CEP, a partir do meio-dia. Ranieri de Souza para o IFRN em pauta. Para mais informações é só ligar para a Diretoria de Extensão do Campo Jantal Central no telefone 4005-2681. O IFRN é conhecido pela formação cidadã que oferece. Aqui no Instituto, os alunos são estimulados a buscarem experiências que vão além da sala de aula, como competições esportivas, olimpíadas de diversas matérias e intercâmbios culturais. E desta vez, política. Esse não é bem o tipo de tema que faz parte do cotidiano da maioria dos jovens. Quando se trata de política, muitas vezes falta conhecimento para responder questões simples. Por exemplo, o que faz um deputado federal? Eu sei que ele tem um papel importante na votação das leis e só isso. Sinceramente eu não sei, mas eu acho que é cuida das leis federais relacionada fora do Estado. Eu sei que ele vota as leis lá na, na Câmara, mas eu não sei exatamente o que é que ele faz, assim, direitinho, cada função, estou meio por fora. Mas há oito anos, a Câmara dos Deputados vem realizando um projeto que tenta mudar esse quadro. É o Parlamento Jovem Brasileiro. O programa reúne alunos de ensino médio de todo o Brasil que passam por um processo seletivo para representarem seus estados lá em Brasília. E quem vai em nome do Rio Grande do Norte é uma aluna do Instituto Federal. Firtia Rayane Rodrigues é aluna de mecânica do IFRN. Ela foi selecionada entre 50 inscritos no estado para participar do programa, uma espécie de simulação onde os jovens discutem projetos enviados por eles mesmos. Para isso, o dela já está pronto. Do que se trata o seu projeto? Institui o PRONEC, Programa de Extensão Científica, que expande os programas de extensão das, das, dos IFs e dos CEFETs, voltando para os alunos de ensino médio das escolas públicas, é, municipais e estaduais. 
visando esse desenvolvimento científico básico das matérias estabelecidas pelo MEC, português, matemática, biologia, disponibilizando apoio técnico-administrativo, bibliotecas, é, laboratórios. O programa tem duração de cinco dias e a aluna vai embarcar para Brasília no dia 25 de setembro. Lá, juntamente com participantes de outros estados, ela vai debater temas como saúde, educação e emprego. Para a Fírtia, além da conquista pessoal, essa é uma oportunidade de estimular outros jovens a se envolverem na política. Minha expectativa é que é, os jovens tenham essa, toda essa é, visão do futuro, que queiram realmente mudar, que não só critiquem, que vão à luta, que é, queiram ser também políticos que vão fazer projetos de leis, que vão é, mudar a realidade da sua comunidade, que possam denunciar, que possam ir atrás, que possam é, ver um futuro melhor e correr atrás disso e lutar por isso. O IFRN em pauta de hoje vai ficando por aqui. Mais notícias do Instituto você confere em www.ifrn.edu.br. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro.